السلام ورحمة الله طلابنا شباب وصبايا العاشر اليوم رح نشرح درس بناء على طلب أعضاء موجودين على الصفحة درس فولكينوز البراكين هذا درس موجود في يونت 8 في الوحدة الثامنة تحديدا لذلك نبدأ في صندوق الفوكابلوريز المصطلحات والمفاهيم بليت صفيحة كراست قشرة أو غلاف خارجي crack صدع pressure ضغط bubble up معناها تصاعد فقاعة أو فوران ماجما هي الحمم المنصهرة الموجودة في داخل أو في قلب الأرض لافا هي الحمم المنصهرة التي تصل إلى سطح الأرض عن طريق البراكين يعني الماجما وهي في قلب الأرض واللافا لما تطلع إلى خارج سطح الأرض بيسالت هي حجر البازلت البركاني آش رماد بركاني كراش صحق أو طحن وير داون معناها يتقشر أوبسيديان معناها زجاج بركاني يعني ننتقل لشرح الفقرة ومثل ما احنا شايفين عندي 3 بروغراف ثلاث فقرات موجودين اللي هم A B C نبدأ في A Volcanoes occur where the blades in Earth's surface or in Earth's crust had crack, cracks or weak spots in them. يعني عمالي عمالو بيشرح لي متى تحدث البراكين. فكلمة occur معناها يحدث تحدث البراكين عندما يكون هناك في عندي cracks اللي هي صدوع أو شقوق في قشرة الأرض أو في قشرة طبقات الأرض ويكون فيها weak spots يعني نقاط ضعف. بينهم وهي them بترجع على إشي بلورال جمع وهذا البلورال برجع قاعد على البليتس on earth crust يعني طبقات قشرة الأرض لما يكون بطبقات قشرة الأرض في عندي weak spots اللي هي نقاط ضعف أو cracks صدوع فبصير في عندي volcanoes براكين the very hot melted rocks الصخور الذائبة أو شديدة الحرارة كلمة melted معناها ذائب و hot معناها very hot شديد الحرارة which lie deep under earth surface التي تقع تحت طبقة أو تحت سطح الأرض are under a lot of pressure تقع أو هي تحت تأثير ضغط عالي كلمة pressure عرفنا أنه معناها ضغط فهي موجودة تحت ضغط عالي and they bubble up وهي تغلي وتثور and try to squeeze out وتحاول أن تخرج of any holes من أي فتحة من فتحات الأرض الموجودة on earth surface The hot melted rocks هذه الصخور الذائبة شديدة الحرارة are called تسمى ماجما إذا هي تعريف الماجما فممكن أحكي لك what is the magma in English عرف لي إياها هي عبارة عن the hot melted rocks الموجودة بال earth أو inside the earth اللي هي الصخور شديدة الحرارة الذائبة تسمى ماجما When a volcano erupts عندما يثور البركان كلمة erupts معناها يثور فعندما يثور البركان بماجما هذه الماجما forces its way up بتسوي عملية تصاعد ولكن بقوة يعني force اللي هو الإجبار على الشيء بقوة وبالتالي بصير في عندي forcing up أو forcing way up يعني عبارة عن ضغط إلى الأعلى through the surface من خلال السطح and spills out وتقذف as lava على شكل الحمم البركانية لافا يعني it's هي عبارة عن positive pronoun ضمير ملكية بيرجع لإشي singular مفرد ولكنه inanimate شيء غير عاقل اللي هي الماجما وبالتالي هي الماجما التي تجبر طريقها إلى الخروج إلى أعلى سطح الأرض pieces of rock and ash يعني هناك قطع من الصخر والرماد البركاني are often thrown في الغالب أو غالبا ما ترمى out with the lava ممكن أنها تخرج مع اللافا أيضا شغلات أخرى اللي هي pieces of rock يعني قطع من الصخور وأيضا قطع من الرماد البركاني بتطلع مع اللافا في حالة ثورانها الآن ننتقل لـ paragraph B اللي هي فقرة B about four and half billion years ago يعني قبل أربعة ونص مليار عام which was just وهذا كان تقريبا after our planet was formed قبل أو بعد ما تشكل كوكبنا there were probably كان هناك من المحتمل هي عبارة عن احتمالات 
many more volcanoes يعني العديد أو عدد أكبر من البراكين than there are now مما عليه الآن الآن بسوي العملية comparison المقارنة between the past and now بين الماضي والحاضر فهو بيقول لي إنه في الماضي كان في عندي volcanoes براكين more than there are today أكثر مما عليه اليوم and they erupted وهذه البراكين ثارت إذا they تعود على volcanoes they erupted more often وكانت تثور بشكل أكثر في الغالب إذا كان الثوران البركاني في الماضي أكثر مما عليه الآن Some of these were active in Jordan بعض هذه البراكين كان نشطا في الأردن كلمة active معناها نشط يعني مش بركان خامد أو مثلا غير نشيط لا هو نشط وكان يثور هاي المقصود في كلمة active Today في هذه الأيام أو في زماننا الحالي One sixth كلمة one sixth هذه بنسميها fraction يعني رقم كسري أو اللي هو نفسه رقم الكسري وبالتالي one sixth معناها سدس يعني قاعد بيعطيني سدس of Jordan is covered يعني سدس مساحة الأردن is covered مغطاة with basalt بحجر البازلت or hardened lava الآن هو ليش استخدم or لأنه البيسالت هو نفسه الهاردند لافا كلمة هاردند يعني لما يبرد ويصير على شكل حجارة يعني بتصلب وبالتالي هاردند لافا اللي هي اللافا اللي بتكون باردة وعلى شكل حجر أو صلبة بنسميها نفسها بيسالت most of this area أغلب هذه المنطقة اللي هي مغطية سدس مساحة الأردن تسمى is called the basalt plateau اللي هي الهضبة البازلتية أو مكان مرتفع بازلتي and lies between وتقع بين أزرق مفرق and the northern borders والحدود الشمالية with Syria كلمة northern borders معناها الحدود الشمالية with Syria مع سوريا إذا حدد لي مكان الموجودة فيها اللي هي البيسالت بليتو وحكى لي كمان أين تقع There are at least هناك على أقل تقدير 40 volcanic centers centers مراكز volcanic هي الصفة من كلمة volcano ومعناها بركاني و40 40 إذا هناك على أقل التقدير 40 مركز بركاني موجودين في الأردن ولكنهم All inactive now الآن هم كلياتهم غير نشطين يعني ما في ثورانات بركانية إنما براكين خامدة طيب ننتقل لبراغراف سي الفقرة سي Volcanoes can be very dangerous ممكن أن تكون البراكين خطيرة للغاية كلمة dangerous نعرف إنه معناها خطير To people يعني خطيرة للبشر أو على البشر ولكن في أي حالة when they are in the process of erupting عندما تكون في حالة ثوران كلمة process معناها حالة أو طور اللي هو الثوران the hot lava هذه اللافا أو الحمم البركانية الساخنة شو بتسوي can destroy towns ممكن أن تدمر مدن kill people ممكن كمان تقتل البشر the ash الرماد البركاني can crush houses ممكن أن يسحق المنازل plants النباتات إذا كلها هاي بنسميها dangerous effects يعني تأثيرات خطيرة to people and to earth أو على كوكب الأرض وعلى البشر. However وبالرغم من ذلك after the eruption بعد عملية الثوران ما تخلص the ash and lava الحمام البركانية و الرماد البركاني make the ground بخلوا الأرض very good for farming يعني بتصير الأرض ممتازة للزراعة وبالتالي ممكن هاي نسميها اللي هي positive effects تأثيرات إيجابية أو advantages for volcanoes يعني هي عبارة عن إيجابيات للبراكين إنها واحدة من هذه الإيجابيات اللي هو making the ground very good for farming يعني بتخلي الأرض كويسة وممتازة للزراعة The magma cools into different kinds of solid rocks يعني تبرد الماغما على أشكال مختلفة من الصخور الصلبة Solid معناها صلب و rocks معناها الصخور That wear down التي تتقشر and become وتصبح earth وتصبح الأرض اللي إحنا موجودين عليها That is very good for growing plants كما ذكرنا سابقا هي ممتازة جدا لزراعة النباتات A long time ago, منذ زمن طويل, farmers, المزارعين, used the obsidian اللي هو عطانيها between brackets بين قوسين عرف ليها اللي هو obsidian هو نفسه the volcanic glass اللي هو الزجاج البركاني. وبالتالي المزارعين في الماضي كانوا يستخدموا الزجاج البركاني for their tools من أجل صناعة معداتهم. Tools معناها معدات. 
Even nowadays, حتى في زماننا هذا, obsidian is still used. الزجاج البركاني ما زال يستخدم to make knives سكاكين. Knives هي جمع كلمة knife تنتهي بحرف F E. ولكن عند الجمع نشطب الف اي ونستبدلها ب في اس هي قاعده في جمع الاسماء المنتهيه ب اف اي او ب الاف وبالتالي المزارعين في الماضي كانوا يستخدموا ولكن المزارعين عفوا او الناس حتى في زماننا هذا يعني ما زالوا يستخدمونها في صناعه الزجاج البركاني يستخدمون في صناعه السكاكين فور ميديكال اوبريشنز في العمليات الطبيه اذا هاي نسميها بوزيتيف يعني افكتس اور ادفانتجز فور فور فولكانوز للبراكين يعني بعد ما خلصنا شرح هذه القطع نروح على سجستد كويستشنز الاسئله المقترحه على هاي القطعه ثم نبدا ب question نمبر 1 سؤال رقم 1 What is the difference between magma and lava? الآن أنت ممكن تشوف الإجابات طويلة ولكن مش مشكلة إحنا ضروري إنه نعرف شغلات يعني موجودة في قلب هذا الدرس ضروري إنه يكون في عندك إدراك إلها. السؤال طرح عليه وحكى لي إيش الفرق بين الماجما الحمم البركانية واللافا هي نفس الحمم البركانية ولكن إحنا حكينا واحدة في قلب الأرض واحدة بس تطلع ويصير في عندي فولكانيك إيروبشن. إذا إحنا عرفناهم حتى إنه نوصل للديفرنس سوينا عملية ديفينيشن للماجما وديفينيشن لللافا. حكينا إنه الماجما هي إيز هوت ميلتد روكس الصخور الذائبة شدة الحرارة إنسايد ذا إيرث ولكن هذه إنسايد في داخل الأرض or underground أو تحت سطح الأرض إنما lava is the hot melted rocks هي نفسها صخور أيضا ذائبة شديد الحرارة ولكن when they erupt عندما تثور outside إلى الخارج the earth surface عندما تثور خارج سطح الأرض it's often وغالبا thrown out تقذف with pieces مع قطع من الصخور والرماد البركاني of rock and ashes or ash question number two From the first paragraph من الفقرة الأولى extract استخرج another word كلمة أخرى that equals to say the verb happen الفعل حدث أو يحدث كلمة happen وبالتالي ما في عندي إلا كلمة واحدة اللي إحنا تعلمناها جديد ف happen equals occur كلمة happen معناها يحدث و occur معناها يحدث وهذول بنسميهم بنسميهم بالإنجلش equivalence مرادفات question number three The second paragraph gives us أعطتنا الفقرة الثانية a piece of information معلومة that tells تخبرنا about the earth's formation عن تكوين الأرض لأن السؤال When was our planet the earth formed متى تشكل كوكب الأرض أو كوكبنا اللي هو الأرض الجواب طبعا هو نيرلي يعني بالتقريب أعطاني تقريبي رقم تقريبي فا it was formed تم تشكيل أو تشكل كوكب الأرض about four and a half billion years ago قبل أربعة ونص مليار سنة هذا الموجود في داخل التكست question number four how much of Jordan's earth surface is covered with basalt and what is this area called وهذا من سمي دبلي question سؤال مزدوج ففي عندي two answers إجابتين أول إشي بدو يعطيني السؤال أول طلب قديش مغطي مساحة الأردن أو مساحة الأرض في الأردن من الحجر البازلتي الجواب تبعه today إحنا عرفنا إنه سدس فهي one sixth وأنا سويت لك إياه على شكل fraction اللي هو رقم كسري وبالتالي one sixth of Jordan is covered with basalt هاي أول جواب لا الشق الأول من السؤال السؤال الثاني طلب مني what is the this area called ماذا تسمى هذه المنطقة ف and this area is called هاي الجواب بالشق الثاني is called the basalt plateau اللي هو الهضبة البازلتية let's move to question number five الآن question number five شايفين ما أطوله وإجابته طويلة معلش بدنا نشوف لأنه أنا شايف إنه هو سؤال مهم ضروري إنه إحنا نعرف اللي هي advantages and disadvantages of volcanoes اللي هي إيجابيات وسلبيات البراكين فإحنا لخصناها على شكل نقطتين وكل نقطة فيها شوية معلومات Question number five The writer tells us يخبرنا الكاتب that volcanoes and البراكين sometimes can be dangerous أحيانا ممكن تكون خطيرة and sometimes beneficial وممكن تكون ذات منفع أو فائدة وكلمة beneficial يعني ذو فائدة أو منفع الآن السؤال explain the previous statement بدك تشرح لي اللي هي الجملة أو العبارة السابقة regarding the text بالرجوع أو بالاعتماد إلى النص يعني ما بدناش نألف من عنا إنما إحنا بدنا نرجع نجيب الإجابة من داخل النص ففي في النص advantages and disadvantages الآن أول نقطة بدنا نحكي عن الإيجابيات أو الشغلات الخطرة على سبيل المثال ثم بدنا نروح على اللي هي الشغلات المفيدة 
فولكانوز كان بي دينجرس ممكن تكون البراكين خطيره متى when they are in the process of erupting عندما تكون في حاله دوران الان هذا الجواب انا جبته من داخل القطعه يعني ما جبتش شيء من عندي the hot lava can destroy towns and kill people the ash can crush houses and plants نفس الاشي اللي احنا ذكرناه في الفقره سي احنا كررناه هون and الان نروح على الشغلات البينيفيشال ذات الفائده Volcanoes can be beneficial ممكن تكون ذات فائدة متى ولكن after the eruption بعد ما يخلص الثوران البركاني شو بصير عندي the ash and lava الرماد البركاني والحمم البركانية make the ground very good for farming بتخلي الأرض كويس كثير للزراعة هي مسميها شغلات beneficial ذات فائدة the magma cools down تبرد الماغما and becomes very good for, for, for growing plants بتصير كويس كثير لزراعة النباتات وايضا استخدام اخر انه farmers use the obsidian to make tools استخدموا المزارعين in the past اللي هو الزجاج البركاني من اجل صناعه ادواتهم وكمان حتى في هذا الزمان ناو اديز في عندي كمان بيستخدموها لصناعه to make tools for medical operations حتى انهم بيصنعوا كمان ادوات للعمليات الجراحيه كانت هذه كل الاسئله المقترحه على قطعه فولكانوز بتمنى انكم تكونوا استفدتوا ان شاء الله راح اصور السجستد كويستشنز والفوكابيلري بوكس وانزلهم على الصفحه على شكل ايمجز ان شاء الله بنشوفكم في دروس قادمه والله يعطيكم العافيه